Hello friends, we are going to normality. Normality is capital N, we are going to denote it. We are going to equate the number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liter. Then what is normality is unit? The equation is the equation of the number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liter. Then what is liter? That is the unit in the gram equivalent per liter. That is the equivalent per liter. This unit is short. We will write the unit in the unit. Now, if you do the questions, the normality is 3. We will write the unit in the unit. The unit is 3. The number of gram equivalents is the unit. In the next video, we will write the equation. Given mass divided by equivalent mass is the number of gram equivalents. இனி equivalent mass என்ன வருங்கால் என்தானு? அதினும் நம்மல equation நோக்கிட்டும் டாயிருந்து அது molecular weight அல்லுங்கு molar mass எது அனுக்கில் எடுதாம் divided by n factor n factor என்ன தன்னியானு valency factor என்னக்கு பரையா அல்லுங்கு செல்லாரு x என்னக்கு denote செய்யாருந்து இது அரியாத்து வரு equivalent mass இந்த வீடியோ நோக்கியாமதி அப்பு நமுக்கு ஒரு Anggil normality anu, nampol kandet tenda. Apo enda anu kira adi equivalent mass kandet tiya kam? Question udah anda lalu molecular weight. Alingi molar mass anu arah ina de, etre anu H2SO4 nida de hydrogen mass one anu, anu ente render nol de. Apo tu sulfur nida mass thirty two, oxygen padina anu, anu ente nol nol de. Apo padina anu into nol arwati nol. Alanggu di adi jempol ninety eight nida gitu. Apo ninety eight divided by N factor itu warna yang dah iru. H2SO4 acid ana, acid leh etra H plus tayaran baju. Adana adine N factor. Apo 2. Ibu de 2 alle. 49 gram. Ida ana equivalent mass itu warna yang dah. Ini nama kita equivalent mass kita ikat ni al. Adu beri oge cah. Number of gram equivalents kan dah tamal eh. Number of gram equivalent itu warna yang dah iru. Given mass. Given mass ibu de etra ana 49. Divided by equivalent mass. Equivalent mass um 49 ana lo. Equal to one. Ini nama kita normality kan datang malu normality equation anda ada no number of gram equivalents of solute H2SO4 lebur itu solute. Apa number of gram equivalents of H2SO4? Ada itu one divided by volume of solution in liter. Ibu ada 100 ml solution ada. Adine liter lekaya kel divided by thousand dalam jenat itu. Apa one by two lengan zero point five anda itu. Apa jangan ibu zero point five anda itu kaya ana. Ada itu adine ten by five anda itu two. 2n. Nampol molarity ke m mana eridu nampol le? Ibuza enna nana eridu. Nampol molarity de video le semi molar endu baranyal m equal to 1 by 2 endu baranyal le. Apo idu bola normality ke semi normal endu baranyal n equal to 1 by 2 endu. Alenggil n by 2 endu eridam. Adu bola dene by normal. By endu baranyal etre ane randa ane le. Bola n equal to 2. Adah idu 2 endu nana eridam. Desi normal endu baranyal n equal to 1 by 10. Alenggil n by 10 endu eridam. Sendi normal dan marnyal n equal to one by hundred. Alinggil n by hundred dan nerida. Apa orang question nokam? Find mass of NaOH in one liter of a semi normal solution. Apa itu semi normal solution dan marnyal? Indah nartam normality dan marnyal one by two ane le. Normality kau la equation dan darno number of gram equivalent of solute. Ibu deh dana solute NaOH le divided by volume in liter. Ibu deh tera liter na marnya deh volume one liter ane le. Apo divided by one. Ini ni baru one by two nerida lo one by two equal to number of gram equivalents of NaOH. Apo dah mungkin number of gram equivalents of NaOH one by two ane ngerti. Ini adu beri oj mass ane deh tam. Adi ni ada equation obey kya number of gram equivalent ini equation anda ana given mass divided by equivalent mass number of gram equivalent setera anda m karya one by two anda gitu le, apa one by two equal to given mass, adi ana m kau beri anda, adi ni saya pun mass anda matra itu dia ana divided by equivalent mass, equivalent mass of NaOH yang anda kandat am equivalent mass ini equation anda ada no molecular weight, alingi molar mass, NaOH ini molecular weight yang anda kandat am NaOH itu orang bo sodium twenty three Oxygen padinar, hydrogen one. Elanggur dia ada jam bo, na apa tu nih itu? Divided by n factor. N nya oj cendana mana base le? Apo n factor yang ni ada nih itu? Itra oj minus ni, ini provide dia macam tu. Apo one equal to forty an equal n mass. Angin ni anjil, nama kita buat substitute dia one by two equal to given mass divided by equal n mass. Ini ini forty ni, ni ngoto untuk beri anjil, ini kita um forty by two. Equal to mass. Ada itu mass equal to twenty gram. Ini nama kita normality, molarity, dan mil entar relation anu lada nokam. 
അപ്പൊ ഞാൻ നോർമാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വൽ ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ മൊളാരിറ്റി ഓ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഞാൻ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ചെയ്യാണ് അതായത് നോർമാലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ വരിക ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തും എന്താ ഉള്ളത് വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാലോ അപ്പൊ ബാക്കി എന്താ വന്നത് എൻ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രാം ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എൻ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യുലർ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വലൻറ്റ് മാസ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എൻ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസി ഫാക്ടർ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ ബൈ എം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ഫാക്ടർ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ നോർമാലിറ്റി ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടർ ഇൻ ടു മൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എൻ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതായത് നോർമാലിറ്റി എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എൻ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എൻ ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എച്ച് പ്ലസിനെ തരുമെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു അതായത് എൻ ബൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് നോർമാലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ബൈ ടു അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മോളർ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൻ ആണ് അറിയില്ലാത്തത് മൊളാരിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി അല്ലേ ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസിഡ് ആണ് മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസിനെയാണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ തരിക അതുകൊണ്ട് എൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് മൊളാരിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ അതായത് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് വരിക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ രണ്ട് പാത്രം എടുത്തു രണ്ടിലും ആസിഡ് ആണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ വോളിയം വി വണ്ണും നോർമാലിറ്റി എൻ വണ്ണുമാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം വി ടു നോർമാലിറ്റി എൻ ടുവും ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും ഇത് വി വണ്ണും വി ടു ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോർമാലിറ്റിയോ അത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ വി വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മൊളാരിറ്റിയുടെ വീഡിയോയിലും കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഞാൻ രണ്ടും ആസിഡ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ടും ബേസ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണം ആസിഡ് എടുത്തു ഒരെണ്ണം ബേസ് എടുത്തു ഇതിൻ്റെ വോളിയത്ത് ഞാൻ വി എ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ആസിഡ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് എ എന്നെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി എൻ എ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഇനി ബേസിൻ്റെ വോളിയത്ത് വി ബി ബേസിൻ്റെ നോർമാലിറ്റിയെ എൻ ബി ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കി ഇത് വി എയും ഇത് വി ബിയും ആണ് വോളിയം എങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വി എ പ്ലസ് വി ബി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാതെ വരുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വി എ പ്ലസ് വി ബി എന്നാണ് എടുക്കുക ഇനി നോർമാലിറ്റി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ആദ്യം എൻ എ ഇൻറ്റു വി എ കണ്ടെത്തുക പിന്നെ എൻ ബി ഇൻറ്റു വി ബി കണ്ടെത്തുക ഇനി എൻ എ വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയാണ് ആസിഡിൻ്റെ ആണ് എൻ ബി വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിൻ്റെ ആണ് എൻ എ വി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ബി വി ബി ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിക് ആയിരിക്കും അതല്ല എൻ ബി വി ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എ വി എ ആണെങ്കിലോ റിസൾട്ടൻ്റ് സൊല്യ
വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആസിഡിൻ്റെ വോളിയം ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് മില്ലി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും എൻ ബി വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബേസിൻ്റെ നോർമാലിറ്റി അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എൻ ബി വി ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എ വി എ ആണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഇരുപതിനേക്കാളും വലുത് അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ബി വി ബി മൈനസ് എൻ എ വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എ പ്ലസ് വി ബി അതായത് എൻ ബി വി ബി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എൻ എ വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എ പ്ലസ് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഞാൻ എം എൽ ഇയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മില്ലി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് മില്ലി ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റാഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ എം എൽ ഇയിലാണ് എഴുതിയത് താഴെ വോളിയം എഴുതിയപ്പോഴും എം എൽ ഇയിലാണ് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകില്ലേ ഇനി അത് ലിറ്ററിലായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോഴും അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായി ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സീറോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ത്രീ എൻ എന്ന് കിട്ടും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിന്റ് ടു എൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എച്ച് സി എല്ലും പോയിന്റ് ത്രീ എൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എച്ച് സി എല്ലും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ നോർമാലിറ്റിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ആസിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ വി വൺ പ്ലസ് എൻ ടു വി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തന്നെ എൻ വൺ വി വൺ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ടു വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോയിന്റ് ത്രീ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെയും എം എൽ ഇ നിന്ന് ഞാൻ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ മുകളിൽ എം എൽ വരുന്നുണ്ട് താഴെയും അതിനനുസരിച്ച് വോളിയെ നമ്മൾ എം എൽ ഇയിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ അതല്ല ലിറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇത് എത്രയായി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എൻ എന്ന്